హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఫార్మా గైడ్ నేను మీ రాధాకృష్ణ ఈ రోజు వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం హాస్పిటల్ ఫార్మసిస్ట్ యొక్క సేవల గురించి అండ్ అదేవిధంగా హాస్పిటల్ ఫార్మసిస్ట్ యొక్క సహాయం గురించి ఈ వీడియోలో మనము తెలుసుకుందాం అండ్ ఒక పేషెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ పేషెంట్ హాస్పిటల్ ఫార్మసిస్ట్ యొక్క సహాయం ఏ విధంగా పొందాలి ఏ ఏ అంశాల మీద పొందాలి అండ్ అదేవిధంగా తెలియని విషయాన్ని ఏ విధంగా అడిగి తెలుసుకోవాలి అండ్ అదేవిధంగా ఫార్మసిస్ట్ పేషెంట్ యొక్క లేదా పేషెంట్ అటెండర్ యొక్క పరిస్థితిని గమనించి వాళ్లకు ఏ విధంగా సహాయపడాలి ఎలాంటి విషయాల్లో వాళ్ళకి చేయూత నందివ్వాలి అన్న విషయాన్ని ఈ వీడియోలో మనము క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం మరింకెందుకు ఆలస్యం లెటెస్ట్ స్టార్ట్ అవర్ ఫార్మా గైడ్ ఛానల్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో మనము హాస్పిటల్ ఫార్మసిస్ట్ యొక్క సేవలు ఏ విధంగా వినియోగించుకోవాలి అండ్ అదేవిధంగా ఒక పేషెంట్ ఫార్మసిస్ట్ ని ఏ విధంగా అప్రోచ్ అవ్వాలి అండ్ అదే కాకుండా ఒక ఫార్మసిస్ట్ తన వద్దకు వచ్చినటువంటి పేషెంట్ ని కానీ అండ్ అదేవిధంగా పేషెంట్ యొక్క అటెండర్ కానీ ఏ విధంగా సహకరించాలి అండ్ అదేవిధంగా తన రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వాళ్ళకి ఏ విధంగా తన వంతు సాయాన్ని అందించాలి అన్న విషయాన్ని ఈ వీడియోలో మనము తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా ఫస్ట్ మనము అంటే ఫార్మసిస్టుల మై ఉండి మనము ఏ విధంగా వాళ్ళకు సాయం చేయాలి అంటే మొదటగా ఫిల్లింగ్ యువర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అంటే పేషెంట్ గానీ లేదా పేషెంట్ అటెండర్ గానీ తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రిస్క్రిప్షన్ ని ఫస్ట్ మనము అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో దాన్ని అర్థం చేసుకుని పేషెంట్ కి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అండ్ అదే విధంగా ప్రిస్క్రిప్షన్ ను పూర్తిగా ఫిల్ చేసే విధంగా మనము వాళ్ళకి తోడ్పడాలి నెక్స్ట్ అనదర్ పాయింట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సప్లైఎం క్వాలిటీ మెడిసిన్ అనమాట అంటే డాక్టర్ ఏదైతే ప్రిస్క్రిప్షన్ లో పొందుపరిచింటాడో ఇండెక్స్ రూపంలో వాటన్నిటిని మనము క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి వాళ్ళకి మనము క్వాలిటీ మెడిసిన్స్ ను అందించాలన్నమాట అంటే మన హాస్పిటల్ గాని మన క్లినిక్ గాని స్టాండర్డ్స్ ని మరియు క్వాలిటీని మెయింటైన్ చేస్తూ వాళ్ళకి క్వాలిటీ మెడిసిన్స్ ను అందించాలి అనమాట అంటే ప్రిస్క్రిప్షన్ లో డాక్టర్ రాసినటువంటి అన్ని రకాల మందుల్ని మనం వాళ్లకు నాణ్యమైనటువంటి మెడిసిన్ ను అందించడం అని క్లియర్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అనదర్ పాయింట్ వచ్చేసి డిస్కషన్స్ రిలేటెడ్ టు బ్రాండెడ్ వర్సెస్ జనరిక్ మెడిసిన్స్ అండ్ ఇదేంటంటే ముఖ్యంగా ఒక డిస్క్ ఒక డిస్కషన్ అనేది చాలా బాగా జరగాల్సిన అంశం అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే బ్రాండెడ్ మెడిసిన్స్ కి అండ్ అదే విధంగా జనరిక్ మెడిసిన్ కి ఉన్నటువంటి తేడాని వాళ్లకు అంటే పేషెంట్ కానీ పేషెంట్ అటెండర్ కానీ అర్థమయ్యే విధంగా మనము డిస్కషన్స్ అనేది పెట్టాలి అనమాట అంటే వాళ్ళ నాలెడ్జ్ ని మనం దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ బ్రాండెడ్ యొక్క మెడిసిన్స్ ని అదే విధంగా జనరిక్ మెడిసిన్స్ ని వాళ్ళకి అర్థమయ్యే రీతిలో మనము ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ అనదర్ పాయింట్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ పొటెన్షియల్ డ్రగ్ ఇంట్రాక్షన్స్ విత్ ఫుడ్ ఆర్ అదర్ డ్రగ్స్ ఇది వచ్చేసి ఎప్పుడైతే మనము క్వాలిటీ మెడిసిన్స్ ని ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఆ మెడిసిన్స్ యొక్క డ్రగ్ ఇంట్రాక్షన్స్ గురించి వాళ్లకు క్షుణ్ణంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఎంతైనా ఉందని చెప్పచ్చు అండ్ అదే విధంగా ఇచ్చినటువంటి మెడిసిన్ ని విత్ ఫుడ్ తీసుకోవాలా వితౌట్ ఫుడ్ తీసుకోవాలా బిఫోర్ ఫుడ్ తీసుకోవాలా లేదా ఆఫ్టర్ ఫుడ్ తీసుకోవాలా అన్నటువంటి పూర్తి వివరాలు పేషెంట్ కానీ పేషెంట్ అటెండర్ కానీ అర్థమయ్యేలా మనము క్షుణ్ణంగా చెప్పాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ పేషెంట్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ డ్రగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మనం ఇచ్చినటువంటి మెడిసిన్ ఏదైతే ట్యాబ్లెట్ కానీ క్యాప్సూల్ కానీ సిరప్స్ కానీ ఏదైతే ఇచ్చింటామో అది వాటి యొక్క యూసేజ్ దాని యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ వాటిని తీసుకోవడం వల్ల మన బాడీలో జరిగేటువంటి ఆ యొక్క డ్రగ్ ఇంట్రాక్షన్స్ అయితేనేమి దాని పొటెన్షియాలిటీ అయితేనేమి అదంతా వాళ్ళకి క్లియర్ గా అర్థమయ్యే విధంగా మనము ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ అనదర్ పాయింట్ వచ్చేసి బ్లడ్ ప్రెషర్ మెజర్మెంట్ అంటే చాలా మంది క్లినిక్ లలో కానీ ఫార్మసీలలో కానీ బీపీ మిషన్స్ కానీ అండ్ అదే విధంగా వాటి ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ మనము సేల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ అదే విధంగా ఊరికే సేల్ చేయడమే కాకుండా దాని యొక్క యూసేజ్ ఏంటి దాన్ని ఏ విధంగా మనం యూజ్ చేయాలి ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అన్న విషయాన్ని కూడా వాళ్ళకు క్షుణ్ణంగా మనము తెలియజెప్పాల్సి ఉంటుంది సో ఎందుకంటే వచ్చిన వాళ్ళు ఒకవేళ ఎక్స్పీరియన్స్ కాకపోతే ఐ మీన్ ఈ బీపీ మిషన్స్ తో కానీ ఈ ఎక్విప్మెంట్స్ తో కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ లేని పక్షంలో వాళ్ళకి మనము ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేసే విధంగా వాళ్ళకి పూర్తిగా అర్థమయ్యే విధంగా మనము ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ బ్లడ్ షుగర్ మానిటరింగ్ అండ్ అదే విధంగా సేమ్ ఇది కూడా మన బ్లడ్ షుగర్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసే విధంగా లేదంటే దాన్ని మానిటరింగ్ చేసే విధంగా వాళ్ళకి వాళ్లే చెక్ చేసుకునే విధంగా మనం వాళ్ళకు తెలియజెప్పా
చెప్పి వాళ్ళ డౌట్స్ ని క్లారిఫై చేసే బాధ్యత కూడా మన పైన ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి వీటన్నిటిని మనము దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ మెడికేషన్ రివ్యూ ని వాళ్ళకి చెప్పాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ అనదర్ పాయింట్ వచ్చేసి డిసీజ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇచ్చినటువంటి ట్యాబ్లెట్స్ కానీ మందులు కానీ ఏ డిసీజ్ కి ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ అదే విధంగా ఆ డిసీజ్ వల్ల మనకి ఎలాంటి నష్టము జరగదు అన్నట్లు వాళ్ళకి ఒక అవగాహన ఏర్పరిచి ఒక అవేర్నెస్ అనేది వాళ్ళతో మనము కల్పించాలన్నమాట నెక్స్ట్ అనదర్ పాయింట్ వచ్చేసి ప్రమోటింగ్ వెల్నెస్ అండ్ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ సో ఈ పాయింట్ లో కూడా మన హెల్త్ గురించి వాటి వెల్నెస్ గురించి వాళ్ళకి మంచి మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి వాళ్ళని మోటివేట్ చేసి హెల్దీగా ఉండడం వల్ల ఎలాంటి యూజెస్ ఉన్నాయి దాని వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి అన్న విషయాలన్నీ వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధంగా వారి భాషలోనే వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ అనదర్ పాయింట్ వచ్చేసి రికమెండింగ్ ఓటీసీ విటమిన్స్ సప్లిమెంట్స్ అండ్ ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్స్ సో మన బాడీకి కావాల్సినటువంటి విటమిన్స్ సప్లిమెంట్స్ అన్ని సరిగా అందాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వాటికి ఎలాంటి నియమాలు మనం పాటించాలి అండ్ అదే విధంగా ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్స్ అంటే డాక్టర్ ఒక టాబ్లెట్ రాసిచ్చారు సో సేమ్ బ్రాండ్ మన దగ్గర లేదు దానికి ఆల్టర్నేటివ్ గా అనదర్ మెడిసిన్ మనం ఇచ్చేయచ్చు అంటే డాక్టర్ అది కూడా విత్ డాక్టర్ పర్మిషన్స్ తోనే మనము ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అండ్ అదే విధంగా ఈ విధమైన అవగాహన అన్నిటినీ పేషెంట్ కు అర్థమయ్యే విధంగా మనము ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ అనదర్ పాయింట్ వచ్చేసి రెస్పాండింగ్ టు సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ మైనర్ కండిషన్స్ ఏదైనా చిన్న చిన్న సిమ్టమ్స్ అందులో మనకు గుర్తించినట్లయితే వాళ్ళకి ముందుగానే తెలియ చెప్పి ఆ సిమ్టమ్స్ ని అరికట్టే విధంగా మనము వాళ్ళకి కొన్ని సజెషన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అనదర్ పాయింట్ ఫైనల్ పాయింట్ వచ్చేసి ప్రొవైడింగ్ ఇమ్యునైజేషన్ ఫర్ అడల్ట్స్ అంటే ఇమ్యునైజేషన్ ని కూడా వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేసే విధంగా ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేయాలి అండ్ అదే విధంగా టైమింగ్స్ ఏంటి వాటి పరదులు ఏంటి అండ్ అదే విధంగా క్రమం తప్పకుండా ఏ విధంగా ఈ ఇమ్యునైజేషన్ ను తీసుకోవాలి అన్న విషయంపై వాళ్ళకి పూర్తి స్థాయి అవగాహన కల్పించే విధంగా మనము పాటుపడాల్సిన అవసరం అయితే ఎంతైనా ఉందని చెప్పడం జరుగుతుంది సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇవి ఫార్మసిస్ట్ యొక్క రోల్ అని చెప్పచ్చు రెస్పాన్సిబిలిటీ అని చెప్పచ్చు అండ్ అదే విధంగా పేషెంట్ ఒక ఫార్మసిస్ట్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాల్సినటువంటి సహాయం అని కూడా క్లియర్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇవి ప్రతి ఒక్క ఫార్మసిస్టు క్లినికల్ ఫార్మసిస్ట్ అయితేనేమి హాస్పిటల్ ఫార్మసిస్ట్ అయితేనేమి ప్రతి ఒక్క ఫార్మసిస్టు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినటువంటి మరియు తూచా తప్పకుండా పాటించాల్సినటువంటి నియమాలని చెప్పచ్చు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి ఫార్మా స్టాఫ్ హాస్పిటల్ స్టాఫ్ మరియు ఫార్మా జాబ్స్ గురించి మీరు ముందుగా తెలుసుకోవాలనుకుంటే మన ఫార్మా గైడ్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయగానే పని అయిపోలేదు గాయస్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని మీరు ప్రెస్ చేయడం ద్వారా నేను వీడియో పెట్టిన వెంటనే ఫస్ట్ మీరే ఈ వీడియోను చూడొచ్చు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్